हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं सौमिक मुखर्जी और आप देख रहे हैं ए टू जेड विद सौमिक आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन में फंक्शन का यूज कैसे होता है तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एट फंक्शंस स्ट्रिंग एंड लिस्ट इन पाइथन टैकी I feel bored creating the same block of code repetitively. Besides, it becomes difficult at times to find errors in a lengthy program. How do I manage this? Shweta, Python programming language has solutions for most of your problems. Taki, just hearing about this fills my heart with enthusiasm. Implementing it would be fun. You can divide a bigger task into smaller manageable tasks and if a block of code is defined as a function it can be reused by simply calling it I'm sure it would be fun let me introduce you to the concept of functions in this chapter it would be a strong foundation in learning more about programming Okay so uh, in this chapter there is a one girl swita she is confused and asking to the robot that uh, uh she know the python program but she is very fed up with the lengthy programs lengthy means very long programs okay yes and <clears throat> uh, there are so many long programs are there and it is very hard to understand the codes actually so uh, she is asking to the robot that uh, is there any way that uh, the program can be run but in a very few codes so the robot is actually uh, tell her that uh, yes there is a possible possibility if you use functions okay so this is the concept of function that with the help of function uh, we can easily create uh, python programmings and with the help of function we can reuse it only okay yes. and yeah there is very interesting fact uh, related to the python i'm going to tell you uh, one story okay the story is yes ha uh, the story is uh, first of all tell me one thing that do you have any uh, means uh, at your home in your home do, do you have any made Yes, sir. Yes. Okay. So we <clears throat> suppose his or her name is function. Okay. Let Let's think that her name or his name is function. Okay. Maybe his name is Lakshmi, Pooja, Raju, Pappu, whatever. But right now, his or her name is function. Okay. Uh, tell me one thing. Without function means the maid. Without function. uh that the lives going on easily i hope at your home what yes sir hai na chalo <clears throat> thoda hindi mein aate hain easily samajhne ke liye ki uh, suppose karo ki tumhare ghar mein jo function hai wo function abhi tumhare ghar pe nahi kaam karta aur tab bhi tumhare ghar ke sare kaam easily ho ja rahe honge nahi sir नहीं अच्छा इजीली नहीं होती सपोज करो कि तुम्हारे घर में एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है मतलब जो मेड है वो चाय बना चाय बनाता है ठीक है तो अगर yes. वो फंक्शन तुम्हारे घर में अभी करंट में काम नहीं करता क्या तुम्हारे घर में चाय नहीं बनेगा सर बने बने वेरी गुड वेरी गुड चाय तो बनेगी ठीक है सपोज करो कि वो फंक्शन तुम्हारे घर में खाना बनाता है पोछा लगाता है कपड़े धोता है और इस समय वो फंक्शन नहीं है क्या तुम्हारे घर पे काम रुक जाएगा नहीं सर नहीं रुकेगा गुड 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 दैट इज द पॉइंट ओके कि इफ देर इज नो फंक्शन एट योर होम द वर्क विल बी गोइंग ऑन ओके देर इज नो इशू बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एट होम वी कैन डू दीज टास्क इजिली अच्छा आप बताओ कि अगर वो फंक्शन मींस मेड अगर आपके घर में वापस से ज्वाइन हो जाता है या हो जाती है तो क्या क्या फायदा हो सकता है 
सर काम ज्यादा आसान हो जाएंगे इजीली काम हो जाएंगे यस काम जो है वो आसान हो जाएगा ठीक है फंक्शन के होने पर या ना होने पर हमारा घर तो ऐसे ही चलेगा बट यस फंक्शंस के हो जाने पर क्या होता है कि वही काम जल्दी हो जाता है और हम हमको काफी टाइम बच जाता है करेक्ट हाँ तो हमारे घर पे जब फंक्शंस कोई आता है जब हम उसे हायर करते हैं तो काम क्या हो जाता है जल्दी हो जाता है और उस टाइम पे हम एक दूसरा काम कर सकते हैं मतलब कि अगर खाना बनाना हो तो विदाउट फंक्शन भी बन सकता है बट अगर फंक्शन रहेगा तो मम्मी के आ, मम्मी हाथ बट मम्मी के कामों में हाथ बटे हाथ बटेगा और खाना क्या हो जाएगा जल्दी बन जाएगा तो फंक्शन का यस काम ये होता है कि फंक्शन के होने पर काम जल्दी हो जाता है करेक्ट यस काम जल्दी हो जाएगा टाइम बचेगा उसी टाइम में दूसरा काम हम कर सकते हैं अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं कि फंक्शन के न होने पर भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम या किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम रन तो करेगा बट फंक्शंस के होने पर जैसा श्वेता पूछ रही थी कि काफी लंबा प्रोग्राम होता है द प्रोग्राम्स आर वेरी लेन दी सो वट इज द वे सो द रोबोट सेड यू कैन यूज फंक्शन और फंक्शन का एडवांटेज क्या है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन रीयूज इट वी कैन रीयूज द फंक्शन और एक ही ब्लॉक ऑफ वोट को हम बार 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 यूज कर सकते हैं जैसे मान लो मेरे घर में एक फंक्शन है और उसे मैं कहता हूं कि चाय बनाओ कितनी बार एक बार सुबह एक बार दोपहर को एक बार शाम को एक बार रात को ठीक है तो वो दिन में चार बार एक ही काम को करता है तो फंक्शन के होने पर क्या होगा कि वो उसे पता है कि चाय कैसे बनता है हमें तो बस चाय पीना है तो चाय बनाने का काम किसका हो जाएगा फंक्शन का हो जाएगा हम हमें सिर्फ क्या करना है उस फंक्शन को कॉल करना है हमें उस फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देना है और वो फंक्शन अपना काम कर लेगा करेक्ट नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन यस चलो वेरी गुड सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन introduction to python functions it is an introduction it is always advisable to perform a bigger task after breaking it down into a set of manageable tasks this division enables us to manage the task in a more organized manner in a programming language functions help us to break our program into smaller pieces or modules as our program becomes large and complex functions make it more organized and manageable like any other programming language Python also allows us to use functions in a program. A function can be defined as a block of a reusable code that performs a specific task. This concept Now this is a very uh, unique and very important words. A function can be defined as a block of a reusable code. Reusable code means a code which can you can reuse. How come? Like chai banao. How much time? the four time five time 10 times i would like to suggest the function that bring a t for me okay so we yes. can reuse it to hum log bhi python ke program mein ek function banayenge aur use koi task denge aur use hum bar bar use karenge kaise call karke so, so reusable code that perform a specific task to so, chai banane ke liye ek function okay to so, uh, khana banane ke liye ek alag function uh, घर के दूसरे काम करने के लिए सब्जी मार्केट जाने के लिए एक फंक्शन ठीक है घर की रखवाली करने के लिए एक फंक्शन तो अलग अलग तरह के फंक्शंस को हम अपने घर में अपॉइंट कर देंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा उनका काम एक ही रहेगा लेकिन हम उस उन फंक्शन से बार बार उस काम को करवा कर हम अपने कामों को आसान कर देंगे ठीक है yes, लेट सी एप्ट इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्क फीचर्स और फंक्शन functions are the basics of procedural programming some important features of functions are a program is divided into small modules and each module performs some specific task each module can be called as per the requirement 
we can call a function as many times as required. This saves the programmer the time and the effort to rewrite the same code again. Therefore, it also reduces the length of the program. Dividing the time and the effort to Let's see the first uh, feature of the function. It is written that a program is divided into small module and each module performs some specific task. Each module can be called as a as per the requirement. Okay. So at, at our home, there are different yes, different uh, workers at our home, like one watchman is there. So this is called like function one. One sweeper is there. Suppose it is the function number two. One gardener is there. Mm -hmm. Suppose it is function number three. Uh, one maid is there. He is function number four. So there are different different uh, functions are there and their, their tasks are very specific. Watchman can do the caring of the house. Gardener can be the mali. The mali can be or the gardener can be do the uh, take care of the garden. Okay. The sweeper can take care of the floors. Okay. The mate can overall take care of the house. So, so each and every function have their own task and requirement. We only need to call these functions and the function can perform. Okay. So it is, it is basically what? It is divided into small modules. Chote chote module mein divide ho jata hai. Function kya hota hai? Chote chote module mein divide ho jata hai. Jaisa function mein, function one mein kya bola? Function one mein bola, watchman hai. Function two kon hai? Gardener hai. Function three kon hai? Sweeper hai. Function four kon hai? Maid hai. Thik hai? Is tarah ke aur bhi function ho sakte hai? Ek function tum batao. Sir, cook. Cook, very good. Okay, so one function is cook. So, uh, uh, his function is very specific that he need to, he have to uh, cook the breakfast, lunch, dinner for us. Okay. Very good. Okay. Let's check out the feature number two. Uh, I would, I, I would like to suggest, please you read out. We can call a function as many times as required. This saves the programmer time and effort to rewrite the same code again. Therefore, it also reduces the length of the program. Uh, now, I would like to suggest, please uh, tell me what is the meaning of that. So, this means that if we write a specific function mm -hmm. and it needs to be repeated more than once, except for rewriting it twice, we can just, we can call it uh, two times so that it does not have to be re rewritten and it just it's basically copy paste of the function. Ah, so it saves, uh, saves time and length of the program. Ah, now relate this to at, uh, relate this to the uh, with your maid or cook. For example, batao, jisse ki aisa, aisa mein Sir, example, sir, at starting, sir, uh, ko, ko maid ghar pe aati hai, jisko hmm. kuch kaam karna very उसके good. बाद वो काम करती है उसके बाद अगले दिन वो वापस फिर काम वो करती है Very पर good. ये सर uh, this is example of a function but अगर हम लोग को उसको अगले दिन वापस वही काम सिखाना पड़ा तब mm -hmm. वो फंक्शन नहीं होगा very good very nice very well done okay very good so let's rewrite the same number. code again therefore it also reduces the length of the program Dividing a bigger program into smaller okay. functions make the program more manageable. It makes debugging easy and makes the code efficient, both in terms of time and memory. Okay, the third feature is dividing a bigger program into smaller function make the program more manageable. Okay, so suppose at your home there are five, six functions are working uh, simultaneously. Okay, and you can easily manageable. Like watchman ka bolo jao jaldi car car saaf kar lo to hume bahar jana hai to function one ka task de diya usko manage kar liya second ko bol diya ki mujhe jaldi nikalna hai chalo khana banao so second manage kar liya third ko bola jaldi pocha laga do kyunki abhi mujhe nikalna hai to third ko bhi manage kar liya so each and every function you can manage very easily okay aur tum ek hi time pe teen function call kar rahe ho but tumhe kuch nahi karna pad raha you can only call these functions. Okay. All the functions can, you have to manage these functions only and functions can do their work very easily. Understood?
components yeah. of python function a py now it is the main uh, very 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 basic and very important one components of python function python function consists of the following components name of the function a function name should be unique and easy to correlate with the task it will perform we can have functions of the same name with different parameters okay so same name with different so this is the one component and the name the component of the first component of the python is python function is name now suppose you you have a, a driver okay and the dr driver is suppose your function number 10 but <clears throat> the driver have some specific name i hope so suggest one name for your driver raju bhaiya um, suppose raju bhaiya okay so raju bhaiya is your hmm. driver suppose okay so and uh, there is one uh, uh, one uh, function it is called pappu who is who is sweeper okay there is one uh, more function who is a gardener and he is ramu okay so ramu raju and ramu hai raju hai aur pappu hai ab tino ka naam specific hai to agar mujhe watchman ko bulana hai uh, sorry mujhe driver ko bulana hai to kis naam se bulayenge ramu hai raju bhaiya driver ko bulana hai to raju raju bhaiya yes. okay understood yes same like that if i have a different function so obviously we have suggest their names okay like your mother call you ishan your family call yes. you ishan your schoolmates your teachers even i also call you ishan why if i call you then you can also perform some task for me also for your friends for your mother also so you can also be of uh, be a function okay so name is very important otherwise how can i call functions okay suppose you have a 10 function and each and every name are very very common matlab sabka naam raju hai agar sabka naam raju ho jayega to tum ek raju ko bulaoge to sare raju aa jayenge it means that the function name must be very unique okay to driver ka naam ho gaya raju ho gaya sweeper ka naam pappu ho gaya gardener ka naam ramu ho gaya theek hai chalo aage dekhte hain parameters arguments the input given to the functions are referred to as arguments uh, it is very very interesting there is a very interesting story also okay argument what do you mean by argument ishan input given to the, sir argument sir like um, which arguments are you talking about if i tell you the word argument what concept do you have in your mind sir arguments between sir quarrels ha ah, okay uh sir, but quarrel. but but in the function argument means uh, instruction which we are passing okay i have a yes, very interesting sir. story for with with the argument okay should i start yes <coughs> so there is one maid at my home and it is called pappu okay तो पप्पू मेरे घर में आता था और पप्पू सारे काम करता था चाय बनाता था खाना बनाता था स्वीपिंग का काम करता था गार्डनिंग भी करता था जो मैं काम करता था वो करता था ठीक है तो एक दिन पप्पू मेरे घर आया मतलब जैसे डेली आता था और पप्पू को मैंने कहा पप्पू एक काम करो चाय बनाओ तो वो गया चाय बनाया ठीक है और चाय बना के चाय बना के कम्प्लीट हो गया और चाय बना के जब मैं मैंने मैं किचन में गया तो मैंने बोला चाय बन गया तो उसने कहा कि हाँ भैया चाय तो बन गया तो मैंने कहा पिलाओ तो वो पप्पू पप्पू मतलब क्या है फंक्शन है तो yes. उसने चाय पिला रहा है तो मैं जब चाय पी रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अरे उसमें तो चीनी नहीं है तो मैंने पूछा अरे चीनी नहीं डाले हो तुम तो कह रहा है कि भैया आपने तो चीनी के लिए बोला नहीं था बोला अच्छा बोला अरे ये इसमें दूध भी नहीं डाले हो तुम बोला भैया आपने तो दूध के लिए बोला भी नहीं था अच्छा तो मैं देख रहा हूँ कि जो रेड टी होता है वो रेड टी वो बना दिया है ना उसमें दूध है ना उसमें चीनी है और ठंडी का टाइम था तो मैंने बोला मैंने सोचा था कि थोड़ा इलायची अदरक भी डालेगा वो भी नहीं डाला है मैंने सोचा चाय के साथ बिस्किट भी देगा 
वो भी नहीं दिया तो उसने गर्म पानी में चाय को उबाला और मुझे सर्व कर दिया अब ऐसा क्यों हो गया सर क्योंकि उसको आ, कोई स्पेसिफिक फंक्शन में ये नहीं बताया था हाँ कि ये क्या करना है क्या करना है वेरी गुड अब तो उसको उसको इंस्ट्रक्शन बस चाय बनाने बोला था उसको कैसे चाय बनाने के लिए बोला गया था तो उसने चाय बना दिया वो अपने एंड से सही था उसने चाय बनाया है लेकिन उसने रेड टी बना दिया है जबकि उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऐसे बोलना चाहिए था कि पप्पू तुम चाय बनाओ दूध वाली उसमें दो कप दो चम्मच चीनी डालना बिस्किट भी लेते आना और क्योंकि ठंडी का टाइम है तो अदरक अदरक और इलायची वगैरह भी डाल देना ठीक है और मैं भी रहूंगा मम्मी भी रहेंगे पापा भी रहेंगे तो तीन कप बनाना अब इंस्ट्रक्शन कैसा गया उसके पास कैसे अब जो सेकंड वाला जो इंस्ट्रक्शन अभी मैंने दिया है वो इंस्ट्रक्शन कैसा कैसे था सर उस इंस्ट्रक्शन में बता रहे थे कि चाय कैसे बनेगी हाँ उसमें चाय डालेगी उसमें चीनी डालेगा दूध डालेगा ये सब हम्म डालेगा देखो चाय तो उसे अलग अलग तरह के चाय बनाने पप्पू को आते हैं लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि चाय ऐसे बनाओ ऐसे ऐसे डालना ये ये मटेरियल यूज करना तीन कप बनाना चार कप बनाना सोचो कि मैंने पप्पू को एक दिन एक दिन और क्या हुआ कि पप्पू को मैंने बुलाया बोला कि चाय बनाओ घर में गेस्ट आए ठीक है तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसने दूध वाली चाय बना दी और चाय बनाने के बाद मैं बोला कि चाय लेके आओ तो वो दो कप लेके आया अब आदमी आए थे दस बताओ दो कप क्यों लेके आया सर उसको बताया नहीं था कि कितने कप चाय बनानी हाँ है और वो रोज दो ही कप बनाते थे वो डेली दो कप बनाता था तो वो दो कप लेके आ गया उसने बोला गेस्ट आए होंगे तो कोई एक गेस्ट आया होगा आपने तो बताया नहीं कि मेरे पास मेरे घर में दस गेस्ट आए तो मैं दस चाय बनाता हूँ इसका मतलब है कि आर्गुमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन अगर मैं उसे प्रॉपर देता तो वो फंक्शन प्रॉपर काम करता फंक्शन प्रॉपर ही काम करता है लेकिन अगर हम आर्गूमेंट देंगे तो वो और प्रॉपर काम करेगा इज इट करेक्ट यस ठीक है तो इसी को फंक्शन का जो है दूसरा कंपोनेंट कहते हैं आर्गुमेंट अगर हम आर्गुमेंट सही देंगे तो वो सही काम करेगा अगर हम आर्गुमेंट नहीं देंगे तो चांसेस ये है कि वो काम तो करेगा लेकिन हमारे हिसाब से काम करेगा कि नहीं ये नहीं पता अंडरस्टूड यस सर अच्छा एक और कंपोनेंट का नाम बताता हूँ इसके पीछे भी एक स्टोरी है सुनना चाहते हो यस आर यू गेटिंग माई पॉइंट फंक्शन समझ में आ रहा है यस हाँ सर एक और एक और ऑप्शन है इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न क्या कहते हैं व्हाट सर रिटर्न रिटर्न टाइप रिटर्न हाँ देर देर इज वन मोर फंक्शन कंपोनेंट विच इज कॉल्ड रिटर्न टाइप इसके पीछे भी एक स्टोरी है स्टोरी ये है कि एक दिन पप्पू जो कि फंक्शन है मेरे घर में तो उसको मैंने बोला पप्पू एक काम करो चाय बनाओ दूध डालना चीनी डालना दो चम्मच बिस्किट बिस्किट भी रहना चाहिए उसमें ठीक है जाओ चाय बनाओ तो वो गया दूध वाली चीनी दूध वाली चाय बनाया चीनी डाला दो बिस्किट भी रखा और बन के बना दिया उसमें अब मैं पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट हो गया मैं वेट कर रहा हूँ कि अरे चाय नहीं आ रहा है चाय नहीं आ रहा है तो मैंने उसको आवाज़ दिया कि पप्पू चाय लाओ तो सुन ही नहीं रहा है वो तो फिर मैं किचन में चला गया और पप्पू कह मैंने बोला कि अरे मैंने कब का चाय तुमको बोला है कितना आधा घंटा हो गया अभी तक चाय क्यों नहीं बनाया तो पप्पू कह रहा है अरे चाय तो कब का बन गया अभी यार आप आए नहीं लेने चाय बन के रेडी है देखिए दूध वाली चाय है चीनी है इसमें दो बिस्किट भी रखा है मैंने आप आए नहीं लेने अब इसमें क्या हुआ कि मैंने उसको चाय बनाने के लिए तो बोला था लेकिन चाय बना के ले आओ ये बोला ही नहीं तो चाय बनाने के लिए तो मैंने बोल दिया चाय का कैसे बनना है उसका इंस्ट्रक्शन भी दे दिया लेकिन रिटर्न टाइप मैंने नहीं दिया रिटर्न टाइप मतलब कि चाय जब बन जाए तब लेके आना बेडरूम में ड्राइंग रूम में गार्डन में टेरेस पे बाहर कहाँ पे लाना है वो मैंने बोला ही नहीं अब मैंने बोला ही नहीं तो बोला है नहीं इसी चीज को क्या कहते हैं रिटर्न टाइप अगर हम फंक्शन से उसका रिटर्न नहीं मांगेंगे तो वो देगा ही नहीं वो अपना काम कर लेगा ठीक है अच्छा अब ये बताओ
क्या फंक्शन में रिटर्न अगर नहीं होता मतलब अगर मैंने पप्पू को बोलता मैंने मैंने बोला चाय बनाने के लिए और मैंने ये नहीं बोला कि चाय लेके आना तो क्या वो चाय बनाता नहीं सर क्या चाय लेके नहीं आना हाँ मैं मैंने सुनो मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिया कि पप्पू दूध वाली चाय बनाओ बस क्या वो लेके आएगा नहीं सर नहीं मैंने उसको आर्गुमेंट तो दिया लेकिन मैंने उसे रिटर्न के लिए पूछा ही नहीं तो रिटर्न के लिए पूछा नहीं तो वो रिटर्न करेगा ही नहीं लेकिन चाय उसने बनाया है फंक्शन उसने काम किया है लेकिन वो फंक्शन मेरे पास आया नहीं तो yes, फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो उसका रिटर्न भी मांगना पड़ता है नहीं तो फंक्शन अपना काम करके साइड हो जाएगा फंक्शन अपना काम करके क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा ठीक है तो थर्ड थर्ड कंपोनेंट क्या है फंक्शन का रिटर्न थर्ड कंपोनेंट क्या है रिटर्न रिटर्न ठीक है तो पहला कंपोनेंट है फंक्शन का नाम दूसरा कंपोनेंट है आर्गुमेंट और तीसरा कंपोनेंट है रिटर्न ठीक है आगे देखते हैं A function can or cannot have any arguments. Statements. The statements are the executable instructions that. One function का uh, component ये भी होता है. This is called statement. Now what is statement? <coughs> statements are very easy. Statement means how to prepare the work, how to how to work, how to how to perform the task. This is called statement. मतलब चाय बनाना कैसे है? ये मुझे नहीं बताना होना चाहिए है ना फंक्शन को पता होना चाहिए हो सकता है कि पहले दिन yes. मैं बताऊं कि चाय कैसे बनाना है हो सकता है कि पहले yes. दिन मैं बताऊं कि चाय कैसे बनाना है लेकिन उसके बाद उसे बताना नहीं पड़ेगा तो चाय बनाने का जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन द फंक्शन ठीक है द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन दैट आर फंक्शन कैन बी परफॉर्म सो जो फोर्थ uh, कंपोनेंट uh, है पाइथन का वो क्या है स्टेटमेंट दैट द फंक्शन कैन परफॉर्म रिटर्न वैल्यू अ फंक्शन मे ये वही रिटर्न वैल्यू है जिसका अभी मैंने जिक्र किया था और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन फिर से फंक्शन के कंपोनेंट्स को एक बार रिविजिट करते हैं द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स यस परफॉर्म वी कैन हैव नंबर 1 इज नेम ऑफ द फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड the first component of the python functions of the same name with different name. parameters argument second is argument argument is the second component of the function matlab instruction yes. dena it's the input given to the functions yes. are referred to as arguments a function can or cannot have any arguments statement third is called statement means how to prepare the work how what is the requirement of the task how to perform the task this is called statement it's the statements are the executable instructions that the function can perform return and the fourth one is return value fourth one is return value a function may or may not return a value so it is depend upon if we return the value from the function it will return if we don't ask for the return it will not return okay chalo ab isme yeah so there are four function सबसे पहले तो मुझे चारों फंक्शन के कंपोनेंट्स के नाम बता दो सर नेम ऑफ़ फंक्शन वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स वेरी गुड रिटर्न वेरी गुड एंड स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स वेरी गुड स्टेटमेंट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन ओके अब इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वॉट डू यू थिंक अबाउट दीज कॉम्पोनेंट विच इज वेरी नेसेसरी Which component is very very necessary? Sir, in four of these. Four of these are very necessary. Okay, so in uh, as, in hmm. four of these, which one is more necessary? Yeah, in which of which of the more necessary means which is the higher priority? Sir, statement. Statement. Yes, performing the performing the task That's is very higher priority. How to very, perform? Very, very, how to perform the task? Very good. Very good. Very nice. Uh, uh, now, sex, uh, second priority. 
सर आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स ओके थर्ड वन सर रिटर्न रिटर्न फोर्थ वन नेम नेम ओके माय प्रायोरिटी इज समथिंग डिफरेंट माय प्रायोरिटी इज द वेरी फर्स्ट इज एज पर द वीडियो शोज यू माय प्रायोरिटी इज फर्स्ट इज नेम क्योंकि सपोज करो कि तुम्हारे घर में दस फंक्शन है और दस फंक्शन में किसी का नाम ही तुमने सेट नहीं किया है तुम बुलाते हो ए इधर आओ ए लड़का इधर आओ हे गर्ल इधर आओ ए ए भाई साहब इधर आओ अब सबको तुम ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा सब आ जाएंगे या कोई नहीं आएगा आर यू एवरी दैट्स मीन द नेम ऑफ द फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट मेंशन द नेम सपोज करो कि अभी इस क्लास में ईशान के साथ शशांक पूजा राम मोहन सोहन सब पढ़ते और मैं बोलता कि चलो इसका आंसर बताओ तो कौन बताता या तो सब बताते या कोई नहीं बताता इसलिए मुझे बोलना पड़ता कि ईशान प्लीज टेल मी द आंसर तो नेम ऑफ द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नंबर वन एंड इट मस्ट रिक्वायर्ड मस्ट Without name of the function, your function will not work. Priority number two. What function can do, and what is the process? How to execute? This is the second priority. It means statement. It means statement. This is the second priority. If the function cannot know that how to perform the task, then this is the waste of function. मतलब अगर watchman को मुझे बताना पड़े कि देखो ऐसे काम करो तो फिर वो वॉचमैन किस काम का इट मींस द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन इज द सेकंड प्रायोरिटी एंड इट आल्सो मस्ट उसे काम करने आना ही चाहिए नहीं तो मैं रखूंगा उसको बताओ तुम रखोगे वॉचमैन को काम में अगर उसको काम ही ना है नहीं सर वेरी गुड नाउ द थर्ड प्रायोरिटी इज कॉल्ड आर्गुमेंट थर्ड एंड फोर्थ इज वेरी डाइसी एक्चुअली देर इज नो प्रायोरिटी आर्गुमेंट एंड रिटर्न इज कॉल्ड ऑप्शनल अब तुमने आर्गुमेंट नहीं दिया तब भी हो सकता है कि दूध वाली चाय बनाए बताओ हो सकता है कि नहीं yes. तो आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी ओके समाइम विदाउट आर्गुमेंट द फंक्शन कैन डू देर वर्क ऐसा हो ही सकता है कि तुम बोलोगे अगर स्मार्ट कोई फंक्शन हो तो अगर तुम बोलोगे कि पप्पू ऐसा करो चाय बना के लाओ गेस्ट आए हैं तो वो गिन लेगा कितने गेस्ट हैं उतना ही चाय बना के लाएगा है कि नहीं सो इट मींस आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी इट इज ऑप्शनल जो नेसेसरी नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शनल कहते हैं सेम सेम रिटर्न टाइप भी होता है रिटर्न टाइप भी ऑप्शनल होता है अब मैंने बोला चाय बन, चाय बनाओ गेस्ट आए घर में तो वो दस गेस्ट काउंट किया दूध वाली चाय बनाया और उसे ये भी पता था कि दूध के साथ कुछ नमकीन वगैरह भी लाना है ठीक है तो चाय बना के वो क्या करेगा रख देगा नहीं इफ ही इज द स्मार्टेस्ट फंक्शन सो ही मस्ट रिटर्न द टी एंड नमकीन वगैरह इन द टेबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम करेक्ट यस हाँ सो रिटर्न वैल्यू एंड आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी ओके so types of function in the function uh wait yeah types of function so functions are basically two types in any programming language not in python in any programming language was first is built in function second is user defined function first in built built in function and second is second is defined function user defined user defined now yes. yeah built in and user defined let's see which is that python functions are easy to define and use python functions can be categorized into built in functions and user defined functions let us discuss about them in detail built in functions the print and input belong to the category of built in functions we also have other built in functions like range type etc okay 
so built in functions means the functions which is already made by the python we only need to use these functions like range function input function print function type function the below the chart you can see there are list of inbuilt functions there are too many functions it is very few so built in functions again i am repeating my words built in functions means predefined function which is already made only we need to call this functions like as we know print function is useful for what ishan the so print function is useful for printing the code onto the python screen like after uh, to uh, get the result very good do you know what is the input function can do no sir input function is taking the input from the user range function in the loop you have you must have used a range function yes sir yes i think so ha uh, range function is decide the range from from where to what point you can take the loop like 1 to 10 or 10 to 100 okay so these functions yes. are already defined you no need to take tension on that it is already defined you just need to call sirf function ka naam likhna hai aur function perform ho jayega so this is called built in function aur kya hota hai iska naam kya hota hai predefined function understood predefined, Pre predefined function matlab pehle se define hai aur built in function okay chalo at yes, the sir. list main thoda zoom kar deta hu at the list learn any five built in function so i have to learn ha uh, you have to learn learn means um, memorize any five built in function and you have only so 10 second now or right now right now yes and you have only 10 second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 time up okay done yes sir okay so tell me any five the print the okay. range very good help very any good. very good and uh, property property uh, okay yes. very good very good very good and a, good sir issue. abs also abs also and yes. all all very good very next good. hmm Chalo, very nice. Okay, so these are the built-in functions. Okay, so maybe there is a question that write any five built-in functions. Okay, so you can write any five. Suppose write any ten built-in functions. Give the any two built-in functions. So one is like print. Second is you can use range function. Okay, let's uh, go on. The main difference between these two categories is that. Built-in functions do not require to be written by us, whereas a user-defined function has to be developed by the user at the time of writing a program. User-defined functions. User-defined functions are created by the user according to the need of the program. Once the user defines a function, the user can call it in the same way as the built-in functions. User-defined functions are divided into various categories based on the parameters and return type. okay user defined functions are those function which as per the name user can define the function means user will decide what to do what not to do okay user will decide user means the programmer user means the programmer programmer will decide what to be execute what are the arguments return type must be there or not argument must be there or not uh what should be the process what is the name of the functions means all the four components of the functions will decide by the user very good decide by user that's why the name of the user defined function user defined function can can decide the four components 
नाम क्या होगा लाइक सपोज यू आर द बॉस एट योर होम राइट नाउ एंड वन सर्वेंट इज कमिंग फॉर द इंटरव्यू कि सर मुझे काम पे रख लीजिए यू विल सजेस्ट हिज नेम आज से तुम्हारा नाम uh, आज से तुम्हारा नाम होगा uh, अजय ठीक है नाम सेट कर दिया तुमने तुम्हारा काम होगा कि तुम खाना बनाओगे तुमने काम भी सेट कर दिया खाना बनाने आता है बोला नहीं तो खाना कैसे बनाना है तो तुम सिखाओगे खिचड़ी बनाना है पहले दिन खिचड़ी ऐसे बनता है काम बहुत सिखा दिया तुमने अंडरस्टूड आर्गुमेंट देना yes. आर्गुमेंट मतलब जिस समय तुम बताओगे खिचड़ी बन गया चलो खाना बनाओ तो वो खाना जैसे बनाने जाएगा तो तुम आर्गुमेंट दोगे चार लोग के लिए खिचड़ी बनाओगे चार लोग के लिए खाना बनाओगे ठीक है रिटर्न टाइप जैसे ही खाना बन जाए तुरंत डाइनिंग टेबल पे रखोगे पानी और सलाद के साथ ये हो गया रिटर्न टाइप तो यू आर द बॉस यू विल डिफाइन द नेम यू कैन एग्जीक्यूट द फंक्शन हाउ टू एग्जीक्यूट द फंक्शन यू विल डिसाइड द आर्गूमेंट देर विल बी वन आर्गूमेंट देर विल बी टू आर्गूमेंट तीन आर्गूमेंट भी हो सकता है दस आर्गूमेंट भी हो सकता है यू विल डिसाइड द रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप मस्ट बी ओनली वन रिटर्न टाइप सिर्फ एक भी बार होता है कि खाना बन जाएगा तो ले आओगे लेकिन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा ये दो तीन भी हो सकता है लाइक like, खिचड़ी में मसूर की दाल यूज करना पानी भी सर्व करना उसमें सलाद भी लाना ठीक है तीखा कम बनाना देखो कितने आर्गुमेंट दे रहा हूं मैं पांच लोगों के लिए बनाना इतने आर्गुमेंट हो गए ना तो आर्गुमेंट एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है दस भी हो सकता है बट रिटर्न टाइप सिर्फ एक ही होता है ठीक है रिटर्न मतलब रिटर्न रिटर्न वैल्यू ओके अब हम इस इस बुक को बंद करेंगे और हम एक रियल टाइम प्रोग्राम देखेंगे ठीक है सो डू यू हैव पाइथन एट योर होम सर यस आई हैव ओके सपोज यू डोंट हैव सो देर इज वन वेरी 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 गुड वेबसाइट विच इज कॉल्ड डब्ल्यू थ्री स्कूल डॉट कॉम ओके अगर तुम्हारे पास पाइथन है तो वेल इनफ देखते मेरे पास है कि नहीं क्या मेरे पास पाइथन है आ, मेरे पास पाइथन है तो क्या तुम्हारे पास पाइथन आइडियली है तो मैं ऐसे बताऊं सर मेरे पास थॉनी है थॉनी है अच्छा yes. चलो <coughs> तो थॉनी में कर सकते हो तुम और मैं इसमें बताता हूं ठीक है इसमें क्या होता है डब्ल्यू थ्री स्कूल इज द वेरी गुड वेबसाइट एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और उसी टाइम पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं टास्क को प्रोग्राम को और समझ भी सकते हैं सी लाइक पाइथन ट्यूटोरियल यू कैन लर्न जावा स्क्रिप्ट यू कैन लर्न एस क्यू एल यू कैन लर्न सी एस एस यू कैन लर्न एच टी एम एल यू कैन लर्न पी एच पी यू कैन लर्न जावा सी सी प्लस प्लस सी शार्प बूट स्ट्रैप माई एस क्यू एल जे क्वेरी एक्स एल यू कैन लर्न ओके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आर एवल और इतना नहीं कई हैं सो आई एम गोइंग फ्रॉम द पाइथन एंड पाइथन फंक्शन पाइथन फंक्शन दिस वन ठीक है पाइथन फंक्शन एंड आई नीड फाइव मोर मिनट्स ओके व्हाट्स इट आई नीड फाइव मोर मिनट्स फॉर यू एज यू जॉइन लेट जॉइन लेट एंड द सेकंड लिंक इज आल्सो टेकिंग फ्यू टाइम्स दैट्स व्हाई ओके सो लेट्स ट्राई दिस वन I hope you can see. Now, uh, very first, you need to write down this command, which is called def. Def means D E F. D E F is the keyword which is define. Def मतलब define. क्या define करोगे? पहला component याद करो. Name of the function. So name. after the after the def you must mention the name. So suppose करो कि मेरे function का नाम है fun one, fun one, okay. And after the function you must write down the parenthesis. This is called parenthesis, okay. Small bracket कहते हैं mathematics में. And in computer you can say parenthesis, open parenthesis and close parenthesis, okay. After that you can use colon. इसको क्या कहते हैं? कोलन सी ओ एल ओ एन कोलन डबल डॉट मीन कोलन आफ्टर द कोलन वेन यू प्रेस एंटर 
after the colon when you press enter uh, you must need indent क्या करना है इंडेंट इंडेंट मीन्स क्या होता है मतलब कि उसी लाइन से नहीं लिखना है थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है ठीक है पाइथन के प्रोग्राम में ये ऑटोमेटिकली आ जाता था पाइथन में तुम जब यूज करोगे तो आफ्टर द कोलन व्हेन यू प्रेस इंटर तो ये इंडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड आफ्टर दैट यू यू मैंशन दट दट द फंक्शन कैन डू सपोज दिस फन वन फंक्शन इज प्रिंट योर नेम With hello, hello Ishan. Yes, sir. <clears throat> so now your function is ready. So you have used two component. Number one, uh, uh, do you have any idea that what two components I have used in this function? Sir, uh, you have used define. <clears throat> you have used name of the function. Very good. And. Uh, You have used um, sir, sir, only name I think. Only name. Yes, sir. चलो याद करो और कौन कौन से और कौन कौन से component से. Um, name argument. Argument return. is optional. Return is optional. Statements. है ना? Statement. Statement is mandatory. Statement means how to perform the function. So I yes. have used print. This function can execute your name. So if you ask me that sir, what function one can do? So I can easily say this function one can print your name with hello. Okay, hello Ishan. So this is the two line function. And do you uh, what do you think? It is a user defined function or predefined function? ये जो मैंने दो लाइन का प्रोग्राम लिखा है ये user defined है या predefined है? The predefined. रॉन्ग uh, क्योंकि मैंने डेफ लिखा है और फन वन लिखा है फन वन का मतलब क्या है कि मैंने नाम सजेस्ट किया है तो अगर मैंने नाम सजेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा इसका मतलब ही यूजर डिफाइन गट इट यस बट देर इज अ ट्वेस्ट इन साइड दिस फंक्शन देर इज अ वन बिल्ट इन फंक्शन और इस बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या है सुप्रिंट so, नो 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 प्रिंट फंक्शन ओनली ओनली प्रिंट फंक्शन ठीक है तो अगर मैं पूछूंगा कि मैंने कौन सा फंक्शन बनाया तो कहोगे सर मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम फंक्शन वन है एंड इस फंक्शन वन का काम प्रिंट करना है प्रिंट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन को मैंने यूज किया है ठीक है अब सपोज करो कि फंक्शन को मैंने काम समझा दिया काम नाम दे दिया उसको काम समझा दिया मैंने अब अगर मैं फंक्शन को कॉल ही नहीं करूंगा तो फंक्शन काम कैसे करेगा जैसे मैंने अजय को पुकारा ही नहीं कि खाना बनाओ तो वो खाना बनाने के लिए आएगा कैसे सुनेगा कैसे इसीलिए कॉलिंग फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉलिंग फंक्शन तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है मैं तुमको किस नाम से पुकारूंगा बताओ ईशान ईशान नाम से तो यहां पर फंक्शन का नाम क्या है Print, hello, function one. Function one. पर फंक्शन का नाम क्या है फन वन फन वन फन वन है ना डेफ के बाद yes. क्या नाम होता है फंक्शन का नाम होता है तो यहाँ पर क्या है फन वन ठीक है तो मैं यहाँ yes. पे क्या लिखूंगा एफ यू एन वन एन ब्रैकेट इतना लिखने के बाद इतना लिखने के बाद ये दो जो लाइन है ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो चुका है और ये जो एक लाइन है नीचे ये फंक्शन को कॉल किया गया है अब यहां पर एक चीज देखो ईशान yes. ये फंक्शन मैंने लिखा यहां पे डिफाइन किया ये फंक्शन का स्टेटमेंट है तो मैंने ये दो तीन लाइन क्यों छोड़ दिया है और फंक्शन फन वन को जो मैंने कॉल किया है तो यहां से क्यों किया है मैंने यहां से क्यों नहीं किया है तो क्योंकि वो जब एक दूसरे के नीचे हो जाता है तब वो प्रिंट में आ जाता है तो वो प्रिंट के साथ हेलो ईशान के साथ फन वन भी प्रिंट हो जाएगा फन वन भी प्रिंट हो जाएगा ठीक है ये जो दो लाइन है ये दो लाइन फंक्शन को डिफाइन करता है और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने हम क्या किए फन वन को मैंने यहाँ से कॉल किया फंक्शन को कॉल किया ठीक है जब भी हम फंक्शन को लिखेंगे तब फंक्शन में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो थोड़ा सा इंडेंट के साथ लिखेंगे इंडेंट मतलब स्पेस छोड़ के 
ठीक है अगर मैं एक और लाइन लिख देता तो वो भी फंक्शन के अंदर होता जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया प्रिंट हाउ आर यू यस ठीक है प्रिंट हाउ आर यू सपोज करो मैंने ये भी लिख देता मैं ठीक है तो ये क्या होता समझ में मुझे ये आ रहा है कि पहले प्रिंट होगा हेलो ईशान उसके बाद प्रिंट होगा हेलो हाउ आई यू तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हो गए दो स्टेटमेंट हो गए अब इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हेलो ईशान हाउ आई यू आ गया ना ठीक है yes. अच्छा अब बताओ क्या प्रिंट होगा एक मिनट अब बताओ क्या प्रिंट होगा सर हेलो ईशान प्रिंट होगा बस हेलो ईशान प्रिंट होगा ठीक है वेरी गुड अंडरस्टूड यस वेरी गुड तो नाउ द 